بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نئی اور آج ہم کورل ڈرا 2019 کے لیکچر نمبر 26 کے ساتھ حاضر ہیں اور آج کی اس لیکچر میں بڑی ہی زبردست چیز کرنے والے ہیں وہ ہے ٹرانسپرنسی ٹول ٹرانسپرنسی ٹول کیا ہے اور اس کا کیا کام ہے اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو آئیے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو جیسا کہ دوستو آج ہمارا پروگرام جو ہے وہ ہے ٹرانسپرنسی ٹول کے متعلق تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ٹرانسپیرنٹ کس کے کہتے ہیں ٹرانسپیرنٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی چیز جس کے آر پار دیکھا جا سکیں یعنی جس طرح گلاس ہوتا ہے سفید شیشہ ہوتا ہے اس کے ہم ایک طرف سے دوسری سمت میں دیکھ سکتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ ایک ٹرانسپیرنٹ چیز ہے اسی طرح اگر ہمارا آبجیکٹ ایک ایسا بن جائے جس کے ہم آر پار دیکھ سکیں یا اس کی نچلی والی چیز کو بھی دیکھ سکیں تو ہم کہیں گے یہ ہمارا آبجیکٹ ٹرانسپیرنٹ ہے تو ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ٹرانسپیرنسی ٹول کہاں پہ ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں نیچے کی طرف تو یہ والا آپ کو ایک ٹول نظر آئے گا اسے ہم کہتے ہیں یہ ہمارا ٹرانسپیرنسی ٹول ہے اس کو استعمال کیسے کریں گے اس کے لیے میں نے یہاں پر یہ دیکھیں تین قسم کے جو سرکلز ہیں وہ ڈرا کیے ہوئے ہیں اور اس کی کچھ آؤٹ لائن بھی لگائی ہوئی ہے تاکہ میں آپ کو اس کے مختلف فنکشنز جو ہیں وہ سمجھا سکوں اب یہ کیا کرے گا اس کو ہم دیکھتے ہیں پہلے میں یہ کرتا ہوں یہ میں ایک سرکل اٹھا کے اس باکس کے اوپر رکھتا ہوں آپ یہ دیکھیں سرکل آپ کو نظر آ رہا ہے جبکہ نیچے جو باکس ہے وہ چھپ گیا ہے اس کے لیے کیا کریں گے ہم یہاں سے ٹرانسپیرنسی ٹول کو میں سلیکٹ کروں گا جو ہی میں ٹرانسپیرنسی ٹول کو سلیکٹ کروں گا تو آپ دیکھیں اوپر جو ہے پراپرٹیز اس کی نمودار ہو گئی ہیں سب سے پہلے یہ جو ہے آپشن یہ ہے نو ٹرانسپیرنسی اگر آپ نے پہلے سے ٹرانسپیرنسی لگائی ہو تو اس کو ختم کرنے کے لیے اس کے اگلا آپشن جو ہے وہ ہے یونیفارم ٹرانسپیرنسی یہ کیا ہوتا ہے یونیفارم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ تمام کا تمام آبجیکٹ جسے آپ نے سلیکٹ کیا ہوا ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا جو ہی میں اس پہ کلک کروں گا تو آپ دیکھیے گا دائرے میں کیا تبدیلی آتی ہے یہ دیکھیں جو ہی میں نے اس پہ کلک کیا تو دائرہ جو ہے وہ اس قسم کا ہو گیا کہ اس کے نیچے والا آبجیکٹ آپ کو اب نظر آ رہا ہے اب آپ دیکھیں گے تو اس کی یہاں پر جو اور پراپرٹیز آ گئی ہیں اس میں یہ ہے یہ ففٹی پرسینٹ ٹرانسپیرنٹ ہے اس کو آپ انکریز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر میں اس کو تقریباً سیونٹی ایٹی پرسینٹ لے گئے تو بالکل وہ مدم ہو گیا اور اگر میں اس کو اس طرف لے کے آؤں گا تو یہ زیادہ ڈارک ہوتا جائے گا اور اس کی ٹرانسپیرنسی کم ہوتی جائے گی تو جہاں آپ اس کو رکھنا چاہیں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں بائی ڈیفالٹ جی ففٹی پہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اگلا جو آپشن یہ ہوتا ہے اس میں یہ تین آپشن ہے اس میں یہ ہے فل ٹرانسپیرنٹ یا آل جسے کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فل جو ہے وہ بھی ٹرانسپیرنٹ ہوگی اور آپ کی آؤٹ لائن جو ہے وہ بھی ٹرانسپیرنٹ ہوگی لیکن اگر اس سے ہم اگلا آپشن سلیکٹ کر لیں یہ والا جسے ہم فل کہتے ہیں اس پر کلک کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کا فل جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ رہے گا جبکہ آپ کی آؤٹ لائن جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوگی اس پہ میں کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں اب اس کی آؤٹ لائن جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں رہی جبکہ اس کا فل جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہے اور اس سے اگلا جو آپشن ہے وہ اس سے الٹ ہے یعنی آؤٹ لائن جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گی اور فل جو ہے وہ سالڈ ہو جائے گا یہ دیکھیے اب فل سالڈ ہے اور جو آؤٹ لائن ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہے اور یہاں پر کلک کرنے سے کیا ہوگا کہ دونوں ہی ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں گے اسی طرح یہ والا آپشن جو اگلا ہے اسے کہتے ہیں فریز ٹرانسپیرنسی اگر اس پہ ہم کلک کر دیں گے تو آپ کی ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ فریز ہو جائے گی یعنی فکس ہو جائے گی بعد میں آپ اس کو عام طرح موو کرنے پر اس کو تبدیل نہیں کریں گے اور اسی طرح نیکسٹ جو ہے وہ ہے کاپی ٹرانسپیرنسی یعنی آپ نے جو ٹرانسپیرنسی فکس کی ہے اس کو آپ کسی دوسرے آبجیکٹ پہ بھی کاپی کر سکتے ہیں کیسے ابھی ہم دیکھتے ہیں اور نیکسٹ جو ہے وہ ہے ایڈٹ ٹرانسپیرنسی ایڈٹ ٹرانسپیرنسی پہ کلک کریں گے تو ایک ونڈو کھلے گی یہ دیکھیں اور اس میں بھی تقریباً وہ سارے آپشنز موجود ہوں گے جو یہاں آپ کو پراپرٹیز ونڈو میں ملتے ہیں تو اس کو میں بند کرتا ہوں اب اس کو ٹرانسپیرنسی کو کاپی کرنا ہو تو کیسے کریں گے یہ دیکھیں میں نے ایک دوسرا آبجیکٹ پکڑا ہے اور ٹرانسپیرنسی کو سلیکٹ کیا اور اس دفعہ ٹرانسپیرنسی کو سلیکٹ کرنے کے بعد میں یہاں پر کاپی ٹرانسپیرنسی پر کلک کرتا ہوں اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو آپ کے جو ماؤس کے پوائنٹر ہے وہ ایک ایرو کی شکل میں بن گیا ہے اب آپ اس جگہ پہ کلک کریں گے جس ٹرانسپیرنسی کو آپ کاپی کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ کلک کیا تو آپ کو وہ جو آبجیکٹ تھا وہ بھی اسی طرح کا ٹرانسپیرنٹ ہ
ट्रांसपेरेंसी में आल के बाद दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी से मुराद ये होती है कि आपकी ट्रांसपेरेंसी ऐसी होगी जो एक तरफ से डार्क और दूसरी तरफ से लाइट होगी जिस तरह से ग्रेडियंट्स होते हैं बिल्कुल उस तरह से अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि यहां पर एक एरो आ चुके हैं जिससे आप ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं ये देखें दायरा जो है वो एक तरफ से ट्रांसपेरेंट है और दूसरी तरफ से ट्रांसपेरेंट नहीं है याद रखें यहां पर ये जो व्हाइट कलर होगा उसका मुराद ये है कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है सॉलिड है और जहां ब्लैक होगा उससे मुराद ये होता है कि यहां से ये ट्रांसपेरेंट है अगर आप चाहें तो इसको यहां से किसी दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं ये देखिए और ये जो हैंडल है इसके जरिए आप दायरे को या दूसरी किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं कि कहां तक ट्रांसपेरेंट हो यहां तक देखें मैं इसको अगर यहां मूव करता हूं तो आपका दायरा जो है वो हाफ में ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट है अगर मैं इसको इस तरफ ले जाता हूं तो उतना वो नजर आना शुरू हो जाएगा अगर मैं इसको वापस लेके जाऊंगा तो उतना कम नजर आएगा तो इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं इसी तरह यहां से आप क्लिक करके आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं इस हैंडल के जरिए ये देखिए जी ये डार्क हो जाएगा और यहां से करेंगे तो आप ये लाइट हो जाएगा तो जो ग्रेडियंट्स हैं वो यहां से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं इसी तरह अगर आप चाहें तो इसके दरमियान में मजीद कोई जो नोड है वो भी डाल सकते हैं जैसे यहां पर क्लिक करके डबल क्लिक करें तो ये नोड आ जाएगा इसको आप चाहें तो जितना मर्जी लाइट कर दें यहां से जितना मर्जी डार्क कर दें वो आपकी मर्जी है तो ये है फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी में और भी ऑप्शंस हैं मैं इसको फिलहाल यहां से खत्म करता हूं और ट्रांसपेरेंसी सेलेक्ट करके यहां से जब मैंने फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी सेलेक्ट किया है तो यहां इसके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपको डिफरेंट इसके किस्म के चीजें मिलेंगी ऐसा करते हैं हम दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए ये देखें जी मैंने इसको लिया है और यहां से मैं दोबारा फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करता हूं तो ये देखें उसके अलावा यहां पर आप देखें मुख्तलि उसके एडिट कर सकते हैं मुख्तलि किस्म के उसके स्टाइल यहां देखें ये देखें ये दायरे की शक्ल में आ गया है और इसी तरह यहां पर देखें तो ये कोनिकल आ गया है यहां पर अगर आप देखें तो बाहर की तरफ से लाइट है अंदर से डार्क है तो इस तरह मुख्तु किस्म के आप इसके ऑब्जेक्ट्स जो है वो सेट कर सकते हैं तो अपनी चॉइस के मुताबिक ये भी कर सकते हैं इसी तरह यहां से इसके मजीद जो है वो आप स्टाइल ले सकते हैं यहां पर ये यह देखें मुख्तु किस्म के स्टाइल होंगे जो आप अपनी जरूरत के मुताबिक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इसी तरह जी अब हम यहां पर इसको खत्म करते हैं या कंट्रोल में जी कर रहा हूं ताकि इसका ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाए और ये पहले वाली हालत में आ जाए इसकी मैं एक और कॉपी बनाता हूं यहां पर और तीसरा हम देखते हैं इसको मैं अरेज कर रहा हूं जी ट्रांसपेरेंसी में नेक्स्ट जो है वो यहां पर ये देखिएगा तीसरा ऑप्शन जो है वो है वेक्टर पैटर्न ट्रांसपेरेंसी ये क्या होता है अगर आप इस पर क्लिक करें तो यहां पर देखें आपके अंदर इस कुछ डिजाइन सा आ गया है ये कैसे आता है इसको देखते हैं मैं चाहता हूं ये बड़े वाले बॉक्स पे करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए यहां देखें जी आ, मैं इस बॉक्स की ही कॉपी कर लेता हूं एक दो ताकि आपको फिर सारी चीजें आसानी से समझ आ जाए और इसमें मैं कलर मुख्तलिफ कर देता हूं ताकि आपको फिर समझने में आसानी आए अब यहां देखें जी तीसरा ऑप्शन है वेक्टर पैटर्न ट्रांसपेरेंसी इससे क्या होगा जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके इसके अंदर एक डिजाइन आ जाएगा ये डिजाइन आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप यहां पर थोड़ा सा ड्रा करेंगे यहां यूं तो ये डिजाइन छोटा हो जाएगा अगर आप इसको थोड़ा और बड़ा करें तो ये डिजाइन बड़ा हो जाएगा और जितना आप छोटा ड्रा करेंगे डिजाइन छोटा हो जाएगा और डिजाइन कहां से आएगा आप इसको यहां से ले सकते हैं ये देखें यहां से आप डिजाइन चेंज कर सकते हैं यहां से जैसे आप चाहें ये देखें तो मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन आप यहां पर ड्रा कर सकते हैं इसी तरह इसमें मजीद ऑप्शन भी आपको मिलेंगे यहां से इसकी बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी चेंज होगी और यहां से इसकी फोरग्राउंड ट्रांसपेरेंसी चेंज होगी कलर ट्रांसपेरेंसी ऐसे मैं यहां पर क्लिक करता हूं अगर मैं यूं कर देता हूं तो आप देखें बिल्कुल लाइट हो गया ये इसकी बैकग्राउंड फोरग्राउंड ट्रांसपेरेंसी थी और यहां से इसकी बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी ये देखें डार्क हो जाएगा और जितना इसको लाइट करना चाहें लाइट कर सकते हैं आप इसको अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं इसी तरह जी नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रांसपेरेंसी में आएगा यहां पर 
बिट मैप पैटर्न ट्रांसपेरेंसी जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पर बिट मैप आ गया है वो कहाँ से आएंगे यहाँ से मुख्तलिफ डिजाइन है आपको जो मिलेंगे और इसको भी आप उसी तरह ड्रा कर सकते हैं ये देखें मैं अगर इसको छोटा करता हूँ तो आपको यहाँ छोटा डिजाइन नजर आएगा ये डिजाइन चेंज कर दो ताकि आपको आसानी से समझ आए ये सही रहेगा ये देखें ये टाइलों की शक्ल में है अगर इसको मैं छोटा सा ड्रा करता हूँ तो ये छोटी छोटी टाइलें आएंगी अगर इसको मैं बड़ा ड्रा करता हूँ तो बड़ी टाइलें आएंगी और इसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं ये देखें इसको आप किसी भी एंगल में ले जा सकते हैं जैसे आप चाहें तो ये भी आप कर सकते हैं इसी तरह इसका कलर जब चेंज करेंगे तो ये खुद ब खुद बाकी तब्दील भी उसी तरह लेके आएगा ये देखें अगर आपको वाजिया नजर आएगा इस तरह से इसी तरह जब आप इसका पैटर्न को यहां से चेंज करेंगे तो सारा कुछ उसी तरह चेंज हो जाएगा अगर आप इसको बड़ा करेंगे तो ये डिजाइन भी बड़ा सा नजर आएगा तो इस तरह से आप अपनी ग्राउंड तैयार कर सकते हैं मुख्तु किस्म के डिजाइन बना सकते हैं इसी तरह अभी नेक्स्ट हम देखते हैं जी कलर में इसका डार्क कर लेता हूं ताकि आपको देखने में आसानी रहे और नेक्स्ट ट्रांसपेरेंसी है यहाँ पर ये देखें ये टू कलर पैटर्न है अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें दो कलर्स में पैटर्न एक ड्रा हो गया है अगर मैं इसको छोटा करता हूँ यहाँ पर तो डिजाइन छोटा हो जाएगा अगर मैं मजीद छोटा करता हूँ मजीद छोटा हो जाएगा जितना मैं बड़ा ड्रा करूंगा उतना यह बड़ा ड्रा हो जाएगा और यहाँ से इसको हम अपनी मर्जी के मुताबिक किसी खास एंगल में या किसी खास डिजाइन में तब्दील कर सकते हैं ये देखें इसी तरह इसका डिजाइन चेंज करना हो तो यहाँ बेशुमार डिजाइन आपको मिलेंगे आप इसको चेंज करके मुख्तलिफ किस्म के ग्राउंड्स बना सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन बना सकते हैं जो आपको पसंद हो और मुख्तलिफ किस्म की चीजें तखलीक कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगे इसी तरह नेक्स्ट हम देखते हैं जी नेक्स्ट के लिए दोबारा मैं एक यहाँ पर बॉक्स ड्रा करता हूँ और इसमें मैं दोबारा जो है वो यहाँ पर आखिरी ऑप्शन यहाँ पे है टेक्सचर ट्रांसपेरेंसी टेक्सचर पे क्लिक करेंगे तो देखें आपके ग्राउंड में एक कलर आ गया इसकी ट्रांसपेरेंसी का कंट्रोल तो आप यहाँ से ही करेंगे जितना मर्जी इसको लाइट कर लें या जितना मर्जी इसको डार्क कर लें वो आपकी अपनी चॉइस है यहाँ से ये यह देखें लेकिन इसका डिजाइन यहाँ से मिलेगा आपको ये देखें आप मुख्तु किस्म के डिजाइन सेलेक्ट करके मुख्तु किस्म की ग्राउंड बना सकते हैं और अपने डिजाइन में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ये देखें और इस डिजाइन को भी उसी तरह से अगर हम छोटा सा ड्रा करेंगे तो डिजाइन कुछ और होगा अगर इसको हम बड़ा ड्रा करते हैं तो डिजाइन कुछ और होगा इस तरह हम मुख्तु किस्म की चीजों को मिक्सअप करके मुख्तु किस्म की ग्राउंड बना सकते हैं तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको ट्रांसपेरेंसी टूल से एक प्रोजेक्ट करके दिखाऊंगा जिसमें आपको मजीद अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि ट्रांसपेरेंसी टूल कैसे वर्क करता है तो आज के लिए बस यहाँ तक ही अगर आप समझते हैं कि आपने इस वीडियो से वाकई कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और वो तमाम दोस्त जो हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और उसके साथ नजर आने वाले बेल के निशान पर क्लिक करना मत भूलें उससे ये होगा कि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे फायदा हासिल करेंगे तो इन शाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज